Grazie Re Eccellenza. Eh, stiamo trattando uno degli argomenti chiave, secondo il mio punto di vista, dell'attività eh, che questo Governo sta portando avanti, soprattutto in questi anni di ehm, situazioni molto molto particolari. Credo che ehm, sia utile, nonostante eh, si possa pensare il, il contrario, lavorare per assestamenti successivi proprio perché la situazione, le congiunture che il nostro Paese è costretto ad affrontare sia per scelte pregresse che per le congiunture eh, internazionali degli ultimi mesi ma anche degli ultimi due anni eh, rendono necessario una, eh, una gestione eh, per step successivi nel corso dell'anno, quindi eh, la necessità di adire a eh, successivi assestamenti è eh, anche frutto di questo. Credo anche che ci siano necessità di gestione di alcune poste del bilancio dello Stato che emergono nel corso dell'attività dei mesi e del eh, risanamento di alcune posizioni che si vengono via via a, a configurare. Anche per ehm, andare a gestire appunto effetti di alcune posizioni che si vengono, che si vengono a rimarcare. Uh, credo che anche in sede di ammendamenti avremo l'opportunità di discutere di alcune parti uh, di questo assestamento di bilancio ma vorrei pensare un po' più uh, apertamente all'azione di politiche economiche che dobbiamo affrontare da qui a fine anno. Eh, L'assestamento di bilancio va a affrontare alcune di queste tematiche, mi collego anche a uno degli interventi che mi ha preceduto, che, ehm, vuole, che proponeva alcuni, alcuni atti legati all'aumento delle bollette. Eh, non ho ancora esaminato quell'assestamento, mi riservo di farlo in, in sede appunto di dibattito, ma ehm, rifletto su un punto che già l'altro giorno in coma comunicazioni ho avuto modo di rimarcare, ovvero la necessità dell'azione di eh, questo governo, ma aggiungo eh, non limitatamente a questo governo di quest'Aula parlamentare, di affrontare la situazione non tanto legata a uno strumento come possono essere le bollette, che è certamente uno degli elementi importanti in questo momento, ma invece la necessità di affrontare la gestione economica delle famiglie, dei nuclei familiari, comunque essi siano costituiti, con eh, particolari problematiche eh, di, eh, per arrivare a fine mese. Quindi credo che si debba fare in prospettiva, al di là di questo assestamento, per la finanziaria un ragionamento approfondito e trasversale che non riguardi solo la maggioranza ma riguardi la scena politica e la scena sociale di questo Paese che vadano a affrontare gli anelli debolissimi della nostra società. Non parlo di anelli deboli, mi riferisco agli anelli debolissimi, anzitutto perché ne abbiamo quindi non rimanga solo nessuno, ci siano possibilità di affrontare progressivamente, soprattutto in sede di bilancio previsionale 2023, le situazioni di emergenza. Questo è uno degli aspetti, mentre l'altro aspetto che lancio come tema, al di là di quello che viene come tema di ragionamento e come tema di dibattito, al di là di quello che emerge in questa fase nell'assestamento di bilancio è una pianificazione legata agli strumenti di approvvigionamento energetico possibili anche in modo puntuale al di là delle forniture che arrivino, ovvero quello dell'autonomia energetica interna 
da affrontare anche con impiantistica puntuale, ma anche con obblighi di senso civico trasversale da parte dell'utenza, quindi eh, una lotta alle politiche di spreco che comincino dagli edifici pubblici. Queste sono alcune delle, delle idee che mi eh, sovvengono parlando di bilancio, non solo di assestamento di bilancio, ma di eh, politiche legate alla gestione del bilancio dello Stato. Quindi credo che si debba ragionare su queste tematiche di prospettiva. Credo altresì che eh, la, il rapporto con gli organismi internazionali in questi mesi dia degli elementi positivi di aff per affrontare questa situazione particolare, ma non possiamo e non dobbiamo dormire sugli allori, ma dobbiamo lavorare positivamente su questo. Credo che eh, la strada tracciata dal segretario alle finanze sia positiva in tal senso e a questo punto ritengo vi debba essere una buona, un buon supporto per un operato consapevole di tutti noi. Grazie.